రీసబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను మసకబార్చేలా పత్రికలు టీవీ ఛానళ్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఉద్దేశపూర్వకంగా వ్యతిరేక అవాస్తవ కథనాలు ప్రచురిస్తే చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటూ నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం నిర్ణయించారు అధికారులకు స్వేచ్ఛనిస్తూ కూడా మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దిగజార్చే పనులు కనుక జరిగినప్పుడు మరి పత్రికలు రాయకూడదా ఇప్పుడు ఇవాళ ఉదాహరణకు ఒక వార్త ఉంది గుడ్లు కోడి గుడ్లు కాంట్రాక్ట్లో అధికార పార్టీకి చెందిన రెండు గ్రూపులే కొట్టుకొని తలలు పాలు కొట్టుకున్నారు సో ఇది సహజంగానే ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట దెబ్బతిస్తుంది దీన్ని రాయాలా వద్దా సో ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట దెబ్బతినకుండా ప్రభుత్వ పాలన ఉండాలి కానీ ఆ ప్రతిష్ట దెబ్బతినే పనులు ఎవరైనా చేస్తే దాన్ని పత్రికల్లో రాయకూడదు అంటే టీవీల్లో రాయకూడదు అంటే మరి ఇది ప్రజాస్వామ్యం ఎలా అవుతుంది ఎందుకంటే పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు ప్రభుత్వ బాకాలకు కాదు అధికారం రావడంతోనే మాకు అనుకూలంగానే రాయాలి అనుకుంటే ఎట్లా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సాక్షి పత్రికలో కానీ సాక్షి టీవీలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ ప్రతిష్టను దిగజార్చేటువంటి కథనాలే రాలేదా మీరు అప్పుడు నిజమైన కథనాలు అన్నారు నిజమా కాదా అనేది ప్రజలు తేల్చుకుంటారు విచారణలో తేలాలి కానీ కేసులు పెడతాం మీరు వార్తలే రాయకూడదు అంటే ఒక మీడియాను ప్రియంప్ట్ చేస్తాం రెండు టీవీ ఛానళ్ళ పీకలు లాగేస్తాం సో వాళ్ళ కేబుల్ వాళ్ళు కనక ప్రసారాలు చేయరు పత్రికలకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లాపేస్తాం ఈ రకమైనటువంటి వైఖరి వల్ల జగన్ కూడా మంచిది కాదు ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను చంద్రబాబు నాయుడుకు పాలనలో ఉన్న సమయంలో ఆయన సాక్షి మినహా మిగతా పత్రికలన్నీ మిగతా టీవీ ఛానళ్ళన్నీ దాదాపు చంద్రబాబు నాయుడుకు అనుకూలంగానే రాశాయి చూపాయి ఏం జరిగింది ప్రజలు ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చారు నూట యాభై ఒక్క సీట్లు జగన్కి ఇచ్చారు నిజంగానే పత్రికలు టీవీలు రాసిన దాన్ని బట్టే రిజల్ట్ వస్తే ఇలా ఉండేదా బహుశా చంద్రబాబు నాయుడు ఉదాసీనత కూడా అది కారణమై ఉంటుంది సో తన అనుకూల పత్రికల్లో అనుకూల టీవీ ఛానల్లో ప్రజలు జే జేలు పలుకుతున్నారు తన పాలన అద్భుతంగా ఉంది ప్రజలు చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు అని వీళ్ళు రాసే వరకు ఆటోమేటిక్గా అదే నిజం అనుకున్నారు నిజం అనుకుని ఎన్నికలు ఓడిపోయారు అందువల్ల పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు రాసినంత మాత్రానే ప్రజలు స్వీయ అనుభవాన్ని పక్కకు పెట్టి ఓట్లేస్తారనుకుంటే పొరపాటు అందువల్ల ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలో ఏ పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళకు కూడా రాజకీయాలు ఉన్నాయి చాలా మటుకు సో ప్రభుత్వానికి పట్ల ప్యాథలజికల్ అపోజిషన్ ఉంటారు అంటే ప్రభుత్వం ఏం చేసినా కూడా వ్యతిరేకించే స్వభావం ఉన్న పత్రికలు ఉన్నాయి జగన్ ప్రభుత్వం మంచి చేసినా కూడా వ్యతిరేకించే స్వభావం ఉన్న టీవీ ఛానల్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా జవహర్లాల్ నెహ్రూ మాట్లాడతాడు ఫ్రీ ప్రెస్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ ఆర్ బెటర్ దెన్ ద కంట్రోల్ ప్రెస్ అని అంటే ఎన్ని పరిమితులు ఉన్నా స్వేచ్ఛాయుత మీడియా నియంత్రిత మీడియా కన్నా మెరుగైంది అంటారు అమర్త్య సేను మీడియా గురించి మాట్లాడుతూ మాట చెప్తారు మల్టీ పార్టీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ అండ్ ఫ్రీ మీడియా ప్రొవైడ్ ద వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ అన్ ఇంపెండింగ్ క్రైసిస్ అంటారు చైనాకు భారతదేశాన్ని కంపేర్ చేస్తూ చైనా సామాజిక ఆర్థిక రంగాల్లో భారతదేశంతో పోలిస్తే అద్భుతమైన విజయాలు సాధించింది కానీ ఒక్క విషయంలో మాత్రం ఇండియా బెటర్ అదేంటంటే క్షామాన్ని చేయించడం నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ బెంగాల్ ఫేమ్ అయిన తర్వాత ఇండియాలో క్షామం రాలే అదే చైనాలో వచ్చింది ఎందుకు అనే అధ్యయనం చేసి పరిశోధన జరిపి ఏమన్నారంటే ఇండియాలో ఈ ఫెమైన్ రాకుండా మన ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ కాపాడింది ముఖ్యంగా బౌల పార్టీ వ్యవస్థ అలాగే మీడియా ఎందుకంటే క్షామం అంటే ఏంటిది దీర్ఘకాల కరువు పరిస్థితులు పెద్ద ఎత్తున ప్రజల ఆర్థిక స్థితిగతి పడిపోయి అసలు ఆహార ధాన్యాలు కూడా కొనలేని స్థితి ఇక్కడ దాకా రానివ్వరు ఈలోగా పత్రికలు రాస్తాయి టీవీ ఛానల్లో గోల జరుగుతుంది రాజకీయ పార్టీలు ధర్నాలు చేస్తాయి ప్రజాస్వామిక ప్రభుత్వాలపైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది వాళ్ళు పరిష్కారం చూపాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది మీరు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక వార్తల్ని చట్టం చేస్తా కట్టడి చేస్తా కేసులు పెట్టి బెదిరిస్తా అంటే జరగబోయేది ఏంటంటే ఎంపరర్స్ న్యూ క్లాస్ అని ఒక కథ ఉంది నాకు చిన్నప్పుడు ఒక చక్రవర్తి బట్టలు లేకుండా బయటకు వస్తాడు బయటకు వస్తే అందరు చూసి చక్రవర్తి కదా చాలా బాగున్నాయండి మీ దుస్తులు అలా ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయని సైన్యాధిపతి మంత్రి మంత్ దండనాయకులు 
సామంత రాజులు అంతా జై జయలు పలుకుతారు మీరు బట్ట లేకుండా తిరుగుతున్నా కూడా చివరికి ఒక ఊరిలోకి వెళ్ళాక చిన్న పిల్లవాడు అది ఏంది రాజు బట్ట లేకుండా తిరుగుతున్నాడు అన్నాడు సో అప్పుడు రాజు కర్తవ్యం ఓహో వీళ్ళంతా నన్ను బట్టిగానే పొగుడుతున్నారు అని సో అందువల్ల ఆ ఎంపరర్ న్యూ క్లాస్ లాగా తయారవుతుంది ప్రభుత్వ పరిస్థితి అందువల్ల ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వాలు మీడియాను కంట్రోల్ చేయాలని ప్రయత్నం చేయకండి మీడియా కనుక ప్రజల అనుభవానికి భిన్నంగా వార్తలు రాస్తే అంటే ప్రజలు ప్రభుత్వం బాగా పనిచేస్తుంది అని అనుకుంటారు మీడియాలో వ్యతిరేకంగా వస్తాయి ప్రజలు మీడియా నమ్మరు అనుభవాన్ని నమ్ముతారు అందువల్ల దానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఇంకొకరు కానీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అందువల్ల మీడియాను కంట్రోల్ చేయడం కాదు మీ పాలనా వ్యవస్థను కంట్రోల్ చేయండి మీడియాను కంట్రోల్ చేయడం కాదు మీ పార్టీ నాయకుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోండి సో మీడియాను కంట్రోల్ చేస్తే చేస్తే ప్రజలకు సమాచారం రాదు అని మీరు భ్రమపడుతున్నారు అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇంకెక్కువ సమాచారం వస్తుంది అప్పుడు ఇంకా భోగ సమాచారం వస్తుంది ఇవాళ మన సోషల్ మీడియా ఏజ్లో ఉన్నాం పత్రికల మీద కేసు పెడతారు టీవీ ఛానళ్ళ మీద కేసు పెడతారు ఎస్ మీకు వ్యతిరేకంగా కథనాలు రాసిన వెబ్సైట్ల మీద పెడతారు యూట్యూబ్ ఛానళ్ళ మీద పెడతారు ఫేస్బుక్ పోస్టుల మీద కేసులు పెడతారా ఎన్ని వేల మంది మీద కేసులు పెడతారు ఇప్పుడు కొన్ని వేల మంది పత్రికలు టీవీ ఛానళ్ళు అంటే ఒక నలుగురు చేతులు ఐదుగురు చేతులు ఉంటాయి ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ ఇవైతే కోట్లలో ఉంటారు లక్షలలో ఉంటారు కదా ఒక రెండు లక్షల మంది ఫేస్బుక్లో వార్తా కథనం పెట్టారనుకుందాం ఆ రెండు లక్షల మంది మీద కేసులు పెట్టి పోలీస్ యంత్రాంగం మీకు ఉందా కోర్టులు ఉన్నాయా ప్రత్యేక కోర్టులు పెట్టాలి కదా దాని కొరకు ఒక మూడు లక్షల మంది రిక్రూట్ చేయాలి పోని అది కూడా చేశారనుకుందాం ఏదో అమెరికా నుండో సింగపూర్ నుండో పోస్ట్ పెడతారు ఏం చేస్తారు మీరు కేసు పెడతారా సో మన పోలీస్ బృందాలు అమెరికా పంపిస్తారా అందువల్ల సోషల్ మీడియా ఏజ్లో మీడియా నియంత్రించడం కూడా సాధ్యము కాదు మంచిది కూడా కాదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇవాళ పత్రికలో వార్త వచ్చింది కోడిగుడ్ల కాంట్రాక్ట్ల కొరకు రెండు వైసీపీ గ్రూపులు తల్లలు పలకొట్టుకున్నాయి రేపు ఒకవేళ మీరు టీవీలను కంట్రోల్ చేసి పత్రికలు కంట్రోల్ చేస్తే ఏమనస్తే తెలుసా నలుగురు తలలు పలిగిపోయి ఇద్దరు చచ్చిపోయిన కూడా వస్తుంది వార్త అది నిజమా అంటే నిజం కాదు కానీ ప్రజలకు తెలియదు కదా రూమర్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి ఫేక్ న్యూస్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి అదే కాదు ఒక దానికి ఒక మంత్రి ఇంకో మంత్రి కూడా ఇద్దరు మంత్రులే తలకాయలు పలకొట్టుకున్నారని ఫేస్బుక్లో ఎవరో పోస్ట్ పెడతారు ఇద్దరు మంత్రులే తలకాయలు పలకొట్టుకున్నారు ప్రజలకు పత్రికల్లో ఆ వార్త రాదు టీవీలో వార్త రాదు ఎందుకంటే మీరు కేసులు పెడతారని భయపడి ప్రభుత్వ ప్రతిష్ట దిగజార్చే వార్త కనుక రాయరు అప్పుడు ఏం కావాలి ఆ ఫేస్బుక్లో ఎవరో పెడతారు ఏది ఇద్దరు మంత్రులు కూడా కోడిగుళ్ళ కాంట్రాక్టులు ఒక రంగంలో దిగారు కరెక్ట్ డిఈఓ కార్యాలయంలో వాళ్ళ మంత్రి తల పలిగిందని రాస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు వాళ్ళు ఎక్కడో అమెరికా నుండి ఆ పోస్ట్ పెడతాడు అది వైరల్ అవుతుంది కోట్ల మందికి పోతుంది అప్పుడు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీరే పత్రికలకు టీవీ ఛానల్ చెప్పుకోదు రాయన్ రాబాయ్ మంత్రులు లేరు అక్కడ ఎవరో ఇద్దరు గ్రూపులు వాళ్ళ కాంట్రాక్టర్లు వాళ్ళు మా పార్టీ వాళ్ళనే కదా చెప్పలేము అసలు ఎవరు చావలేదు అని మీరు వివరించుకోవాల్సి వస్తుంది అందువల్ల మీరు వార్తను ఆపితే భోగ సమాచారం అది వార్త కూడా అనలేదు ఫేక్ న్యూస్ అంటారు కానీ ఫేక్ అయితే అది న్యూస్ కాదు న్యూస్ అయితే ఫేక్ కాదు ఫేక్ న్యూస్ అనే పేరు వచ్చేసింది కానీ ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారం ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజల్ని మరింత గందరగోళం చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల అనార్గనైజ్ సోషల్ మీడియా ఉన్న ఏజ్లో ఆర్గనైజ్ మీడియాను నియంత్రించడం మించిన మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు నియంత్రిస్తే అది మీకే నష్టం ఎందుకంటే అందరూ ఇక కొన్ని రోజులకు కండిషన్ పెట్టండి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి కుటుంబం మా పత్రికే చదవాలి మా టీవీ ఛానలే చూడాలని పెట్టండి ఏమవుతుంది చివరికి ఐదేళ్ల తర్వాత చూడండి మీరు ఎంత అద్భుతంగా పాలిస్తారో ఓడిపోతారు అందువల్ల ఈ మీడియా మాయాజాలంలో పడకండి మీడియాను తన పని తాను చేసుకొనివ్వండి మీ పని మీరు చేసుకోండి మీరు ప్రజలకు మేలు చేసినప్పుడు ప్రజలు మీకు అద్దన్నా బ్రహ్మరథం పడతారు మీడియా కథనాలను చూసి నమ్మరు అలాగే నిజంగానే మీడియా పరిగట్టుకొని కావాలని అబద్ధాలు తప్పుడు రాస్తే ఉన్న చట్టాల ప్రకారం మీరు కొత్తగా ప్రత్యేకంగా చర్యలు అవసరం లేదు మీడియాకు కూడా ప్రత్యేకంగా స్వేచ్ఛ అనేది రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా లేదు ప్రజలకు ఉండే భావ ప్రజ్ఞ స్వేచ్ఛని మీడియా స్వేచ్ఛ అని సుప్రీంకోర్టు రమేష్ తాపర్ వర్సెస్ సీట మడ్రాస్ కేసులో తీర్పు చెప్పింది అందువల్ల మీడియా ఫ్రీడమ్ అంటూ ప్రత్యేకత ఏం లేదు మీకు నాకు పౌరులుగా ఉండే స్వేచ్ఛ మీడియా కూడా ఉంది అందువల్ల ఆ స్వేచ్ఛను హరించే ప్రయత్నం చేయకండి అది ప్రభుత్వానికి కూడా రాజకీయంగా మంచిది కాదు రైట్ రైట్ సార్